ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளமை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ப்ராப்ளம் நமக்கு கான்செப்டை புரிகிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு மூணு ப்ராப்ளமை தொடர்ந்து பார்த்துடலாம் ஏன்னா எல்லாமே ஒரே ஒரே மாதிரியான ரிலேஷன் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது ப்ராப்ளம் அப்படின்றத விட கான்செப்ட்னு சொல்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மூணுமே ஒரே மாதிரியான கான்செப்ட் இதில் தனித்தனியாக வீடியோ போட்டு உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணி ஸோ ஒரே வீடியோவில் இந்த மூணு ப்ராப்ளமும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது மூணுத்துலேயுமே வந்து தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் த காம்பனன்ஸை ஸோ இதனுடைய காம்பனன்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் நியூட்டன் செகண்டில் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் ரைட் ஸோ டேக் பிளேஸ் இந்த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கும் புரிக்கும் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு அக்சலரேஷன் ஸோ இந்த மாஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இல்லையா ஆனால் இந்த ஃபோர்ஸும் அக்சலரேஷனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ பெக்டார் குவான்டிட்டி இட் வில் ஹேஸ் ஹேவ் அ டைரக்ஷன் ஆப்வியஸ்லி அப்போ நம்ம இந்த காம்பனன்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் நமக்கு காம்பனன்ஸ் அப்படின்றது வி ஹேவ் த்ரீ ஒன் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இஸ் அட் ஆக்சஸ் ஸோ அதனுடைய காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ காம்பனன்ட் ஜே காம்பனன்ட் இஸ் அட் காம்பனன்ட் அதாவது கே காம்பனன்ட் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸை நம்ம காம்பனண்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் இந்த இந்த ஃபோர்ஸை வந்து ஐம் ஐம் சேங் லைக் திஸ் ரைட் ஸோ எக்ஸல் இருக்கு அதாவது ஐ காம்பனன்ட் ரைட்டா அண்ட் அதே மாதிரி அதே ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே காம்பனன்ட்டில் இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி அந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இசட் காம்பனன்ட்லேயும் இருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபோர்ஸை வந்து காம்பனன்ஸில் வந்து எழுதி வச்சுருக்கோம் எக்ஸில் இருக்கு ஒயில் இருக்கு இசட்டில் இருக்கு காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ ஜே கே இது வந்து ஃபோர்ஸ் ஸோ அக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அக்சலரேஷனும் சிமிலர் இதில் எந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது அக்சலரேஷன் இன் எக்ஸ் அக்சலரேஷன் இன் ஒய் அக்சலரேஷன் இன் கே அதாவது இசட் அதாவது கே காம்பனண்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இதனுடைய காம்பனன்ஸை கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்கப்பா அப்போ எப்படி சொல்லலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஏ ஒய் ஏ இசட்டு இசட்டு அப்போ காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி கேன் சி சிம்பிளி எக்ஸ் ரைட் எஃப்எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் இல்லையா அண்ட் அதே மாதிரி எஃப் ஒய் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏ ஒய் அண்ட் அதே மாதிரி எஃப் இசட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏ இசட் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்லியிருக்கோம் மாஸ் இன்டு அக்சலரேஷன் ஸோ இந்த இடத்துல மாசையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல மாசையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல மாசையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏஎக்ஸ் எஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் ஏஒய் எஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எம் ஏ இசட் அப்போது இதை காம்பனண்டில் ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் திஸ் பி ஸோ பி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மொமெண்டம் ஸோ மொமெண்டம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலர் அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் இட் இஸ் டைரக்ட்லி சேங் தட் எனக்கு வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாச ஜீரோ சொல்லவே முடியாது சரியா ஸோ வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ அப்போ வெலாசிட்டி ஜீரோனா இந்த மொமெண்டம் வந்து ஜீரோ அப்போ இதையும் நீங்க வந்து காம்பனன்ஸ்ல கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹவ் வி கேன் சே வி ஹாவ் தட் மொமெண்டம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஐ ஏ தென் பி ஒய் ஐ ஜே பிளஸ் பி இசட் கே அப்போ காம்பனண்ட்ல ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியாச்சு சிமிலர் டு தட் ஃபோர்ஸ் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ஜீரோவில் இருக்கு இல்லையா அப்போ திஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு முடிஞ்சதுங்க ஸோ அடுத்து நமக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் என்ன கேட்குறாங்க நம்ம இந்த கொஷினை கொடுத்து இந்த கொஷின்லேருந்து டீ உடைய வேல்யூம் நீங்கள் கண்டுபிடிங்க ஸோ நம்ம ஜெனரலாக என்ன பண்ணுவோம் எந்த வேல்யூ வேணுமோ அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு எது தேவையில்லையோ அதை இன்னொரு பக்கம் மூவ் பண்ணிவிடுவோம்
இந்த டேர்ம் அப்படி கொண்டு போறேன் சோ அப்ப மைனஸ் டி பிகம்ஸ் பிளஸ் டி ஜே ரைட் அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஒன் ஜே ஈக்குவல் டு த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஸோ ஃபோர் டி ஜே இப்போ ஜே ஜே போயிடுச்சு ஸோ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டி நமக்கு என்ன வேணும் டி வேணும் ஸோ இந்த ஃபோர் இங்கே வந்துருச்சு ஆல்ரெடி இது மல்டிப்ளையில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துடும் டிவைட் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ டீயுடைய வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுவும் காம்பனன்ட் பேஸ்டு தான் ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ டுவெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அதே தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ரைட்டா இப்போ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த இதுக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் காம்பனன்ட் இந்த இதுக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் காம்பனன்ட் இதுக்கும் எக்ஸ் ஒய் இசட் காம்பனன்ட் அப்போ எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு எக்ஸில் காம்பனன்ட் இருக்கு ரைட்டா ஸோ இது எஃப் ஒன் இல்லையா ஸோ ஒன் இது ஐஏ தென் எஃப் ஒன்னு ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கு எஃப் ஒன்னு இசட் ஆக்சிஸில் இருக்கு சரி எஃப் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபோர்ஸ் டூ அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் டூவும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர்ஸ் டூ எக்ஸில் இருக்கு ஃபோர்ஸ் டூ ஒயில் இருக்கு ஃபோர்ஸ் டூ இசட்லேயும் இருக்கு சிம்பிளாக முடிஞ்சதா அண்ட் அதே தான் நம்ம எஃப் த்ரீக்கும் பண்ண போகிறோம் எஃப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா எஃப் த்ரீ எக்ஸ்லேயும் இருக்கு எஃப் த்ரீ ஒயிலையும் இருக்கு எஃப் த்ரீ இசட்லேயும் இருக்கு ஸோ மூணு காம்பனன்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட்டு ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ வந்து அப்படியே ஈக்குவல் டு எஃப் ஃபோர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கம்பேர் த காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸை மட்டும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க அப்போ என்ன சொல்கிறோம் இது மூணுமே அடிஷன் தான் ஸோ மூணுமே அடிஷன் சொல்லும்போது எக்ஸ் காம்பனண்ட்டை தனியாக எடுத்துக்கலாம் அதாவது அந்த ஜே ஐ காம்பனண்ட்டை தனியாக எடுக்கலாம் ஜே காம்பனண்ட்டை தனியாக எடுக்கலாம் கே காம்பனண்ட்டை தனியாக எடுக்கலாம் அப்போது ஹவ் ஐ கேன் ரெப்ரஸண்ட் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ ஸோ இதை நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் நம்ம யூஸ்வலாக எப்போவுமே ஆட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஐயை ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு அதில் இருக்கிற காம்பன் அந்த அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐ அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே பாருங்கள் எஃப் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கிற காம்பனன்ட் என்னங்க ஐ தான் ப்ளஸ் ரைட் எஃப் டூ எக்ஸ் சாரி எஃப் ஒய் எஃப் டூ கரெக்ட் தான் எஃப் ஒன் ரைட் எஃப் ஒன் ஒய் எஃப் டூ ஒய் எஃப் த்ரீ ஒய் ஸோ இதனுடைய காம்பனன்ட் என்னங்க ஜே ஏன்னா ஆட் தான் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் இசட் எஃப் டூ இசட் எஃப் த்ரீ இசட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கே காம்பனண்ட்டில் இருக்கு அப்போ இதை என்ன சொல்கிறாங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஃபோர் அப்போ எஃப் ஃபோர் அப்படின்றது என்னப்பா எஃப் ஃபோர் அப்படின்றது எஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஐ ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் ஒய் ஜே எஃப் ஃபோர் இசட் கே சரியா அப்போ இதில் இருக்கிற எக்ஸ் அதோடய எக்ஸ்லேயும் இதில் இருக்கிற ஒய்ய இதோட ஒய்லையும் இதில் இருக்கிற இசட்டை அதோட இசட்லேயும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா காம்பனண்ட்டை தான் கேட்குறாங்க ஐயோட ஐயே ஜேவோட ஜே கேவோட கே அப்போ இதில் இருக்கிற ஐ ஈக்குவல் டு அதில் ஐயே இதில் இருக்கிற ஒய் ஈக்குவல் டு அதோட ஒய்யே இதில் இருக்கிற இசட் அதோட இசட் அப்போ எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் எஃப் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஃபோர் எக்ஸுங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சது இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம வந்து வி கேன் ஆல்சோ சே ஃபார் எஃப் டூ எக்ஸ் எஃப் டூ ஒய் சாரி கரெக்ட் டூ ஒய் எக்ஸ் தான் இல்லையா எக்ஸ் 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 அப்போ திஸ் இஸ் எஃப் ஒன் ஒய் எஃப் ஒன் ஒய் ரைட்டா ஸோ இதுவும் ஒன்று தான் ரைட் எஃப் டூ கரெக்டா எஃப் த்ரீ எக்ஸ் ரைட் 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 ஸோ இதே மாதிரி எஃப் ஒன்று ஸோ எஃப் ஒன் ஒய் எஃப் 
टू वै प्लस एफ थ्री वै सो विच इज ईक्वल टू वाट एफ फोर वै करेक्टा अद मेरी नम्बर इजट सो एफ वन इज प्लस एफ टू इज प्लस एफ थ्री इज ईक्वल टू वाट एफ फोर इज अब पड़ो अब कामन मट रिलेट पड़ी इतनी नाम परेस योजनाम क्या रिपलान कॉन्सेप्ट और दड़वी रे दड़ साल पड़ी पांग यू विल अंडरस्टा अव पाता आना पाक ताँडी फिजिक्स पर रिटन दाँडे मैंडल वो सो दट इज हव ई लेर्न सोलह नहीं अस्ट वे सो टू साल द प्राल सूमा कणाल पा नम्बर मैथमेटिक्स साल पड़े अदा फिजिक्स कणाल पा प्राल साल पड़ मुड़ा यु हव टू साल पारें डना अब मरकाम कमेंट पैंक्यू हेल्प दिस् वि स्म